welcome to LS Triple YouTube channel. This is Livingston here. Topic Superposition Theorem. Question number 1. Using Superposition Theorem, find the current IL and power consumed by 23 ohm resistor in the circuit shown in figure. That means we have a diagram. Now, we have a diagram. We have a current IL. That means the current IL. இந்த கரண்டோட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கறத நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணனும் கூடவே பவர் கன்சூம்ட் பை 23 ஓம் ரெசிஸ்டரும் கேட்டிருக்காங்க சோ இந்த 23 ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு பவர் கன்சூம் பண்ணோம் அப்படிங்கறதையும் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணனும் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணலாம் சூப்பர்போசிஷன் தியரம் யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா செலக்ட் a single source acting alone அதாவது நம்ம क्वेश्चनல ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சோர்சஸ் இருக்கும் அந்த சோர்ஸஸ்ல ஏதாவது ஒரு சோர்ஸ் தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஒரு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இருக்கு ஒரு கரண்ட் சோர்ஸ் இருக்கு சோ நம்ம இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இந்த வோல்டேஜ் சோர்ஸ் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணலாம் அதே நேரத்துல இன்னொன்னு இருக்கு ஷார்ட் சர்க்கியூட் த அதர் வோல்டேஜ் சோர்ஸ் அண்ட் ஓபன் சர்க்கியூட் த அதர் கரண்ட் சோர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கன்சிடர் 200 வோல்ட் சோர்ஸ் அலோன் அப்படிን பண்ணிக்கலாம் அதாவது 200 வோல்ட் சோர்ஸ் மட்டும் தான் நான் கன்சிடர் பண்ணிருக்கேன் மீதி இருக்கிற சோர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு கரண்ட் சோர்ஸ் இருக்கு as per procedure நமக்கு கரண்ட் சோர்ஸ் ஆயிருந்தா அது ஓபன் சர்க்கியூட் பண்ணனும் वोल्टेज हो जाए इरंदा आधा शार्ट सर्किट पढ़नो अभी इरंदा इप्पो दाम बात हो, तो नमः इन्ना पढ़ी रखें अभी ना इधर सर्किट डायग्राम आता ना इंगे त्रिमीन ड्रॉप पढ़ी रखें, बारे में इधर 27 ओम, अपने इधर 47 ओम, इधर 4 ओम, ये लामे आधे मध्यर दार रखें, एक्सेप्ट इन्ना बातें इरंदा इ Second step इरंदा using suitable network simplification technique adavadhu nama current or voltage kandupidikanum but namakku inge ena kandupidikona current dhaan kandupidikka solli irukanga illaya so current kandupidikka porom enga na required element la so required element vandu namakku indha branch using suitable network simplification technique so idhila neenga endha technique vena use pannalam mesh use pannalam nodal use pannalam illa na endha method vena use pannalam so na inge ungalku rendu method liyume solve panniruken ipo paakalam da ना उल्लेख मेश यूज़ पनी हूँ सॉल्व पनी रखें नोडल एनालिसिस यूज़ पनी हूँ सॉल्व पनी रखें फर्स्ट नम्बर मेश एनालिसिस हो चुका है ना इप्परी सॉल्व पनी रखें अब इनके लिए सोल्ड रहें इप्पो नम्बर ड्रॉ पनी रखें आधे सर्क्यूट है ड्रॉ पनी टेन आर एंड लूप कंसर्ट पनी रखें सो इन Anti clockwise ni, undal lupa clockwise ni kacir punya. Kaya, saya na modal ni, nengit teri itu battery ini ada dalam ikiran ala, kan dipa current dipri dah flow aku. Adal ala pinna negative answer baru kuda ada bingkar itu kaga. Modal ni, saya beri port itu. Ipa pada ikiran, nama first mesh one ni kena equation lada. Mesh one ni ke kerja voltage la apply pandra. In the head of the loop, undal negative of the battery ni indra ikiran ala minus two hundred port itu. In the forty seven ohm and the I one mesh ko I two mesh ko common arke. That is nala I one I two potenge. Forty seven into I one I two. Nado la yam plus pota abin patinge na. Ipo idhil la. In the mesh and the bottom to top ko the. Adi mar in the mesh ko bottom to top da ko the. So rende me orre direction arke nala. Na inge plus potenge. Plus ino arke the the twenty seven ohm. So twenty seven into I one equal to zero. Ida further a simply me panirke. The two hundred a. Minus 200 equal to kapra kondo dana la inge plus 200 ayat chye 47 into i1 In the 47 na marubadi ulla multiply pannna 47 into i2 plus 27 i1 Abdi mandir ikke In the 47 i1 na yu in the 27 i1 na yu add pannna Nama kya 74 i1 kadeikko Apra in the 47 i2 equal to 200 Eitha vandha na first equation abdi ne eduttu kira Ipoi nama mesh 2 ki equation eludhu na Mesh 2 ki kritsa voltage la apply pannna abdi na the 4 ohm rikil ya so 4 into i2 abhiin varo the 23 ohm vandhu 23 into i2 abhiin varo in the loop vandhu pathing na abdi yeh negative of the battery le enter agar nara nama minus 200 poor no apar in the 47 already i1 ukko i2 ukko common arik adha nala i2 plus i1 yana same direction le irikku nama already path to idhu un bottom to top idhu un bottom to top so e equal to 0 abhiin poor turunga so ipar nama further a multiply pannala 4 into i2 plus 23 into i2 in the minus 200 equal to kapra kondo ondhita plus 200 47 into i2 apro 47 into i1 adha nama yelithi thom ipo i1 pathi inna 47 i1 mattum tha irukka adha inge yelithi irukken i2 in the 4 i2 in the 23 i2 in the 47 i2 ella add pannengi na namakku 74 i2 kadikum so idha nama second equation eduthukalam but calculator la equation mode use panni nama inda first equation iyum inda second equation iyum solve pannenga appadina I1 ओड़ा वैल्यू 1.65 हो, I2 ओड़ा वैल्यू 1.65 हो आ रहे हैं। 
பட் நமக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம கண்டுபிடிக்க சொன்னது பாத்தீங்கன்னா இந்த ஐஎல் அதாவது இதுல போகக்கூடிய கரண்ட் தான் கொஸ்டின்லேயே கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அந்த ஐஎல் பாத்தீங்கன்னா இங்க ஐ டூ தான் ஐஎலும் ஐ டூவும் சேம் இல்லையா இந்த ஐஎலும் இந்த ஐ டூவும் சேமா இருக்கிறனால நம்ம ஐ டூவோட வேல்யூவை நம்ம ஐஎல் எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரே ஒரு சோர்ஸ் மட்டும் தான் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதனால நான் இதை ஐஎல் ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதனுடைய வேல்யூ ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஆம்பியர் இவ்வளவு நேரம் நம்ம பண்ணதை அப்படியே நோடல் அனாலிசிஸ் மூலமாகவும் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எது ஈஸியா இருக்கோ நீங்க அதை ஃபாலோ பண்ணலாம் எதர் இந்த டெக்னிக்கை ஃபாலோ பண்ணுங்க இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணா போதும் பட் நான் உங்களுக்கு எதுக்காக இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன்னா இதுலயும் பண்ணலாம் இதுலயும் அதே சேம் ஆன்சர் தான் வருது அப்படிங்கறத நான் காட்டுறதுக்காக தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஸோ நான் இதை எப்படி பண்ணேன் அப்படிங்கிறத இப்போ மறுபடியும் சொல்றேன் ஸோ நோடல் அனாலிசிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணணும்னா கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஓல்டேஜ் சோர்ஸ பாத்தீங்கன்னா இந்த ஓல்டேஜ் சோர்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா இதை வந்து கரண்ட் சோர்ஸ் கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஐ ஈக்குவல் டு பி பை ஆர் போடணும் அந்த ஓல்டேஜ் வேல்யூ டூ ஹண்ட்ரட் அதை இங்க எழுதியிருக்கேன் அதுக்கு சீரீஸா இருக்கக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார்ட்டி செவன் ஓம் அதை வந்து நான் இங்க எழுதியிருக்கேன் போட்டா போர் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஆம்பியர் நமக்கு கிடைக்குது ஸோ அந்த ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஆம்பியரை நான் இங்க போட்டிருக்கேன் பாருங்க ஸோ பாசிட்டிவ் மேல இருக்கனால இந்த டைரக்ஷன் அப்வர்ட் போட்டிருக்கேன் எந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் சீரீஸா இருந்தோ அந்த கரண்ட் சோர்ஸுக்கு சீரீஸா பேரலா போட்டிருக்கேன் ஃபார்ட்டி செவன் ஓம் போட்டுட்டேன் மீதி சர்க்கியூ டயக்ராம் எல்லாம் அதே தான் இப்போ டுவெண்ட்டி செவன் ஓம் அப்படியே டிரா பண்ணிருக்கேன் அப்புறம் அந்த ஃபோர் ஓம் அப்படியே டிரா பண்ணிருக்கேன் அப்புறம் இந்த டுவெண்ட்டி த்ரீ ஓமையும் அப்படியே டிரா பண்ணிருக்கேன் இப்போ நமக்கு நோட் மார்க் பண்ணணும் இல்லையா நோடுனா என்ன ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பிரான்ச்சஸ் மீட் ஆகக்கூடிய இடம் தான் நோட் இப்போ இந்த சர்க்கியூ டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பிரான்ச் இது ஒரு பிரான்ச் இது ஒரு பிரான்ச் இது ஒரு பிரான்ச் இந்த எல்லா பிரான்ச்சுமே இந்த நோட்ல தான் மீட் ஆயிருக்கு ஸோ இதுல ஒரே ஒரு நோட் தான் அதனால வி ஒன் நம்ம ஒன்று மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நம்ம இந்த நோடுக்கு கிரிச் ஆஃப் கரண்ட்ல யூஸ் பண்ணி ஈக்குவேஷன் எழுதலாம் கிரிச் ஆஃப் கரண்ட்ல என்னன்னா சம் ஆஃப் கரண்ட் டுவர்ட்ஸ் நோட் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் கரண்ட் லீவிங் த நோட் ஸோ நோட் ஒன்னுக்கு நான் ஈக்குவேஷன் எழுதுறேன் சம் ஆஃப் கரண்ட் என்டரிங் பாத்தீங்கன்னா போர் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஏன்னா இதுல போர் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வந்து இந்த நோடு நோக்கி என்ட்ரு ஆகுது இல்லையா அதை எழுதிட்டேன் வேற எந்த கரண்டுமே இதை நோக்கி போகல அதனால அது மட்டும்தான் ஈக்குவல் டு மீது எல்லாத்துலயுமே லீவிங் தான் வரும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த டுவெண்ட்டி செவன் ஓம்ல லீவ் ஆகும் ஸோ அதுல உள்ள ஓல்டேஜ் வந்து வி பை ஆர் ஐ ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் இல்லையா ஸோ நம்ம இது ஒரு கரண்ட் தான் இந்த கரண்ட் எழுதும் போது வி பை ஆர் ஃபார்ம்ல எழுதுறேன் ஸோ இந்த ஓல்டேஜ் வந்து வி ஆர் வந்து டுவெண்ட்டி அதே மாதிரி இந்த ஃபார்ட்டி செவன் ஓம் வந்து வி ஒன் பை ஃபார்ட்டி செவன் இதுக்கு எழுதும் போது இது ரெண்டுமே சீரீஸா இருக்கு இல்லையா ஸோ இது ஒரே ரெசிஸ்டன்ஸ் கம்பைன் பண்ணி எழுதணும் வி ஒன் டிவைட் பை ஃபோர் பிளஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ சீரீஸா இருந்தா நம்ம ஈக்குவல் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரெண்டு ஆட் பண்ணா போதும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இது எல்லாத்துலேருந்தே வி ஒன் காமன் எடுத்துடலாம் ஸோ வி ஒன் காமன் எடுத்தா ஒன் பை டுவெண்ட்டி செவன் பிளஸ் ஒன் பை ஃபார்ட்டி செவன் பிளஸ் ஒன் பை டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ நம்ம இப்ப இது அவ்வளவுமே நீங்க கேல்குலேட்டர்ல என்டர் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் ஃபைவ் வி ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்படின்னு வந்தாச்சு இதுல இருந்து வி ஒன் ஈஸியா கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டிவைட் பை இது அப்படியே டிவிஷனா போகும் இல்லையா சோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அந்த மாதிரி வந்தாச்சு சோ வி ஒன்னோட வேல்யூ ஃபார்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் செவன் நமக்கு பட் என்ன வேணும்னா இதுல போகக்கூடிய கரண்ட் அதாவது ஐஎல் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நம்ம இது ஐஎல் கண்டுபிடிக்கும் போது ஐ ஈக்குவல் டு பி பை ஆர் ஏன்னா நமக்கு இதுல உள்ள ஓல்டேஜ் இந்த ஓல்டேஜ் என்ன நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அப்ப இதுல உள்ள ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ நமக்கு தெரியும் அப்ப இதுல போகக்கூடிய கரண்ட் என்ன நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது பெரிய கஷ்டமே கிடையாது ஐ ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் ஃபார்முலா போட்டா போதும் ஸோ வி பை ஆர் போடுறோம் ஏன்னா இதுல இருக்கக்கூடிய டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஃபோர் பிளஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ இருக்கு இல்லையா ரெண்டுமே சீரியஸா இருக்கிறதுனால ட்வெண்ட்டி செவன் அப்படின்னு போட்டா இதுலயும் அதே ஆன்சர் தான் கிடைக்குது ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் முடிச்சுட்டோம் ஒரே ஒரு சோர்ஸை மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணோம் கொஸ்டின்ல ரெண்டு சோர்ஸ் இருந்துச்சு நம்ம ஒரே ஒரு சோர்ஸ் தான் கன்சிடர் பண்ணோம் அதாவது ஓல்டேஜ் சோர்ஸ் மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணோம் அதை வச்சு அ
உங்களுக்கு எது கன்வீனியண்டா இருக்கோ அதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஏதாவது ஒரு மெத்தட் நீங்க ப்ராப்ட் எக்ஸாமுக்கு பண்ணா போதும் பட் எது கன்வீனியண்டா இருக்கோ அதை பண்ணுங்க ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் இதை நோடல் அனாலிசிஸ் மூலமா பண்றேன் ஸோ இந்த கரண்ட் சோர்ஸை நம்ம கன்சிடர் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா ஸோ இப்போ இதுல எத்தனை நோட் இருக்குன்னு பாருங்க நோட்னா என்ன பிரான்ச்சஸ் எல்லாம் கனெக்ட் ஆயிருக்கக்கூடிய இடம் தான் நோடு ஸோ இந்த பிரான்ச் இந்த பிரான்ச் இந்த பிரான்ச் எல்லாம் மீட் பண்ணிருக்கக்கூடிய இடத்த நான் நோட் பி ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் இந்த பிரான்ச் இந்த பிரான்ச் இந்த பிரான்ச் எல்லாம் மீட் பண்ணி இருக்கக்கூடிய இடத்த வந்து நான் மீ டூன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ நான் இப்போயும் நோட் பி ஒன்னுக்கு நான் ஈக்குவேஷன் எழுதுறேன் ஸோ நோட் ஒன்னுக்கு கிரிச் ஆஃப் கரண்ட்ல அப்ளை பண்றேன் சி கிரிச் ஆஃப் கரண்ட்ல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சம் ஆஃப் கரண்ட் என்டரிங் டுவர்ட்ஸ் நோட் இஸ் ஈக்வல் டு சம் ஆஃப் கரண்ட் லீவிங் த நோட் ஸோ இப்போ இந்த நோடை மட்டும் நீங்க கன்சிடர் பண்ணீங்க அப்படின்னா கரண்ட் என்டரிங் எதுவுமே இல்லை எந்த கரண்ட் சோர்ஸும் இதுல மீட் ஆகல அதனால ஜீரோ போட்டிருக்கேன் இந்த டுவெண்ட்டி செவன் ஓம் பாத்தீங்கன்னா பி ஒன்ல மட்டும்தான் டச் ஆயிருக்கு அதனால பி ஒன் பை டுவெண்ட்டி செவன் இந்த ஃபார்ட்டி செவன் ஓம் பாத்தீங்கன்னா பி ஒன்ல மட்டும்தான் டச் ஆயிட்டு இருக்கு ஸோ பி ஒன் பை ஃபார்ட்டி செவன் பட் இந்த ஃபோர் ஓம் பாத்தீங்கன்னா நோட் பி ஒன்னுக்கும் வி டூக்கும் காமனா இருக்கிறனால பி ஒன் மைனஸ் வி டூ பை ஃபோர் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் இப்போ நம்ம இதை ஃபர்தரா ஸ்பிளிட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் V1 V2 V4 V1 V47, V1 V27, V1 V27, V1 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 
So, you have to convenient and easy to feel the method. Now, the 200 volt source is considered ILO value 1.65. Current source is considered ILO value 9.578. But, we have to say that at a time, we have to say ILO value. This is the super question. Now, if you consider current, this is flow of the So, top to bottom. That is the current source. We will consider the direction of the current source. We will But, this is the top to bottom. So, this is the direction. So, in the same direction, the net effect add ILOD value 1.65 plus 9.578 So total, total current value is 11.228 ampere This is the problem first part of the answer That is the first find the current IL So we use the super position theorem use the power consumed by 23 ohm resistor So in the 23 ohm resistance le, flow of current is 11.22 ampere so power order formula is i square r the 23 ohm le, flow of current value 11.228 ampere the square pannikla, the resistance 23 so total is calculate pannikla, 2895 watts tha, power so this is the second part of the answer that's all.